。不论什么运动，通常都有所谓的标准动作。但是你一定也看过那种喜欢特立独行的人，跳脱框架，做出一些我们看起来不可思议的动作。今天要来介绍的是法国排球国家队的二分一加拍。这支影片我主要会分析它看起来怪异的出手动作会有什么利和弊，以及如果想要模仿的人需要具备什么样的条件。一百九十四公分的 i g a p a f 最高打点有三百五十八公分，要把球打得很定也是很轻松惬意的事情。特别在于它还会利用旋转、跳跃、变换节奏和出手动作，看起来随性的甩手却可以当做武器，不断的拿下分数。其实，在这当中藏有很大的玄机。他创造了新的攻击路线。我们来看这球，以右撇子来说，从他的起跳位置和距离判断，能够打的路线大概就是直线或者斜线。但是因为旋转身体让他的右手转到原本左手的位置，所以这一球的出手让他硬生生的多了左撇子的角度，变成可以由左后勾到右前。这么做当然有利也有弊。怎么说呢？排球的攻击常常会面对到拦网。如果球被拦回来，落在攻击手附近，攻击手是可以去救那颗球的。但是 i n g a p a f 在用完这招之后，身体是很潇洒的背对对手。如果这个时候球被拦在他的脚边，大概也很难反应，降低了一个可能防守的机会，只能寄望队友的 cover。不过，如果你觉得很酷很想学，接下来的部分一定要看仔细哦，因为有些关键因素会影响到你的成功率高不高。首先，你必须要有很好的观察力，可以从场下就先做起。随时观察对手的手势、拦网的习惯动作，或是跑动中的移位漏洞。尤其当你在用这招时，侧面或是背对出手，威力一定比正面杀球下降很多，准度就显得非常重要。有没有打到对方的痛点，效果会跟着变动。再来要有好的隐蔽性。我们看到 Ikan p a t 一直到起跳初期，准备动作都和一般的扣球没有太大的区别。延迟对手察觉和反应的时间，一直到上升的过程中，身体才跟着旋转，并利用余光锁定手部，制造 touch out 是很高级的动作。还有与球保持的距离，正常的击球点应该会落在你的身体前方一些些。击完球落地之后，多少会往前倾一点，但是旋转之后的击球点大部分却在身体上方，因为不能随着冲击力下压或倾，这样很容易触网犯规，重心也会不稳。要在两种动作间转换，取得动态平衡，铁定不是那么简单。距离和空间的拿捏，能够发挥自如，需要下不少功夫。最后，想要最大化效用，杀球的威力越强，越能衬托这招的效果。就像我们常见的吊球，速度比扣球慢是一大劣势，但是往往能得分的关键在于出其不意。当对手提防扣球的时候，就是最佳的时间点来使用，相信会让对手措手不及。以上总结我对 i n g a p a p 这种打法的分析，观察力。动作隐蔽性、距离掌控、强力扣杀，这些因素会大大影响到发挥成效。好的，以上就是今天的 X 球探，有其他想法欢迎在底下留言。喜欢我的影片的话，别忘记按赞、订阅、加分享。我们下次再见。